அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பிரணவ யோகா இன்னைக்கு எகை நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டோரி கேட்க போறோம் அப்படி என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போகுது வாங்க வீடியோல பாக்கலாம் ஒரு கிராமத்துல ஒரு ரெண்டு சின்ன பசங்க ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஒரு பையனுக்கு ஒரு பத்து வயசு இருக்கும் இன்னொரு பையனுக்கு எட்டு வயசு ஆச்சு ஆனாலுமே அவங்க வந்து அந்த வயது வித்தியாசம் இல்லாம ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே ஸ்கூலுக்கு போறது ரெண்டு பேரும் ஒன்னாவே விளையாட போறது எதுவா இருந்தாலும் அவங்களுக்குள்ள ஷேர் பண்ணிட்டு ரொம்ப 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 அவங்க ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்க ஒரு நாள் இப்படிதான் அவங்க ரெண்டு பேருமே விளையாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க விளையாடிக்கிட்டே ஓடி பிடிச்சு விளையாண்டுக்கிட்டே அவங்க பக்கத்துல இருக்க ஒரு காட்டு பக்கமா போயிட்டாங்க அங்க போயிட்டு அவங்களுக்கு காட்டுக்குள்ள வந்த விஷயம் தெரியாம மறுபடியும் அவங்க நல்லா விளையாண்டுக்கிட்டே இருக்காங்க நல்லா பொழுது போக போக ரெண்டு பேரும் விளையாண்டுகிட்டே இருக்கும் போது அங்க இருந்த ஒரு கிணற கவனிக்கல அவங்க அந்த சமயத்துல அந்த பெரிய பையன் வந்துட்டு அந்த கிணத்துக்குள்ள விழுந்துட்டான் அந்த விழுந்த உடனே அந்த சின்ன பையனுக்கு என்ன பண்றதுனே தெரியல சுத்தியும் முத்தியும் பாக்குறான் யாருமே இல்ல என்னடா பண்ண போறோம் எப்படி நம்ம வெளியே கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு ரொம்ப யோசிக்கிறான் கிணத்துக்குள்ள இருக்க பையனும் என்னை காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்கன்னு சொல்லி கத்துறான் இவனும் அந்த சின்ன பையன் கரையில நின்றுட்டு மேல நின்றுட்டு அவனும் யாராவது ஹெல்ப்புக்கு வாங்க ஹெல்ப்புக்கு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடுறான் ஆனா எடுத்துருமே வரல ஏன்னா அவங்க தானே காட்டுக்குள்ள போயிட்டாங்க அதனால யாருமே அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்புக்கு கிடையாது அந்த சமயத்துல அந்த பையன் சின்ன பையன் என்ன பண்றதுன்னே யோசிச்சுட்டு யோசிச்சு பார்க்கும்போது பக்கத்துல வந்து அந்த ஊர் கிராமத்து எல்லாருமே வந்து தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக அந்த கிணறை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்ப அங்க பக்கத்துல ஒரு கா வாய் ஒரு பக்கெட் வந்துட்டு கயிறு போட்டு கட்டி வச்சிருந்திருக்காங்க உடனே அந்த பையன் அந்த கயிறோட அந்த பக்கெட் எடுத்துட்டு போய் கிணத்துக்குள்ள போட்டான் நீ எப்படியாவது இதுல ஏறி உட்காந்துரு நான் உன்னை மேல தூக்கிடுறேன்னு சொல்லிட்டு அதே போல வச்சுட்டு அவன் அவனுக்கு இருக்க ஸ்ட்ரென்த்த முழுமையா கொடுத்து மேல தூக்கி எடுத்துட்டான் அவன் இதுக்கும் சின்ன பையன் தான் நல்லா தூக்கி அவனை மேல கொண்டு வந்து காப்பாத்திட்டா ரொம்ப அவனுக்கு சந்தோஷமா போயிடுச்சு இந்த சிதில வந்துட்டு அவன் ஒரு செகண்ட் கூட யோசிக்கல நம்மளால இதை பண்ண முடியுமா அவனை காப்பாத்த முடியுமா அவனை தூக்க முடியுமா எத பத்தியுமே யோசிக்கல அவன் இவ்வளோக்கும் சின்ன பையன் ஏழு வயசு பையன் தான் அவனை விட வயசுல அதிகமான பையன் தான் அவனுக்கு இருக்க அந்த ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே அவன் யோசிக்கல அவனுகோட ஒரே மோட்டிவா இருந்தது நம்ம தான் இப்ப அவனை காப்பாத்தி ஆகணும் வேற சான்ஸே கிடையாது ஏன்னா காட்டுக்குள்ளேயும் வந்து மாட்டியாச்சு இனி என்ன சான்ஸ் இருந்துட போகுது அதனால நம்ம தான் அவனை காப்பாத்தி ஆகணுங்கிற ஒரே முழு மூச்சோட அவன் முடிவு பண்ணி அந்த பையனை காப்பாத்திட்டான் நம்மளோட எல்லாரோட லைஃப்லயும் கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இல்ல ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை நம்ம பேஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வரும் அது சந்தோஷமான விஷயமா இருந்தாலும் சரி இல்ல கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்குமே வந்து ஏதோ ஒரு சமயத்துல வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இன்னைக்கு கூட நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடக்கும் போது நம்ம எல்லாருமே ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் யாரோ ஒருத்தர் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணிட மாட்டாங்களா யாராவது ஒருத்தர் நம்மளுக்கு ஏதாவது வந்து ஏதோ ஒரு வழியில பண்ணிட மாட்டாங்களான்னு சொல்லி அங்க இங்க அங்க இங்கன்னு நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஆனா எப்பவுமே நம்மளுக்குள்ள நம்ம கிட்ட எல்லாருக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் இருக்கு அந்த ஒரு பர்சனை மறந்துடும் அந்த பர்சன் யாரு நம்ம தான் எப்ப நம்ம நம்மளை சப்போர்ட்டா எடுத்துட்டு இந்த விஷயத்த பண்றதுக்கு நீ தான் பண்ணியே ஆகணும் அதை திட்ட சான்ஸே கிடையாதுங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது கண்டிப்பா அதை நம்ம தானே பண்ணி ஆகும் இல்லைங்களா அந்த பையனுக்கும் அதே சூழ்நிலை தான் வந்துச்சு அந்த சூழ்நிலையில அவனை சுத்தி ஆட்களே கிடையாது ஒண்ணு அவன் அவனை காப்பாத்தணும் இல்லைன்னா அவன் காப்பாத்த முடியாம இறந்து போயிருவான் அந்த சான்ஸ் அவனுக்கு தான் இருக்கு அவன் அதை யூஸ் அதை பண்ணியே ஆகணும் அவனே தான் பண்ணி ஆகணுங்கிற சூழ்நிலையில அவன் பண்ணி முடிச்சுட்டான் அதே போல என்னதான் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ற கால்கள் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அதை நம்ம முழுமையா ஏத்துக்கிட்டு நம்ம அந்த விஷயத்த நம்ம தான் பண்ணி ஆகணும் இதுக்கு யாருக்குமே நம்ம சப்போர்ட் கிடையாது நம்ம மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு முழு மூச்சோட நம்ம அதை பேஸ் பண்ண கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதுல நம்மளுக்கு நல்ல சக்சஸ் ஆக முடியும் சப்போஸ் நம்ம அதை ட்ரை பண்ணி சக்சஸ் ஆகலன்னா கூட அதுல இருந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு நல்ல லெசன் கிடைச்சிருக்கும் அந்த லெசன் அடுத்த டைம் அந்த தப்ப நம்ம திரும்ப பண்ண மாட்டோம் ஆனா எப்ப நம்ம இன்னொருத்தங்களை சார்ந்து இன்னொருத்தங்களை டிபெண்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்மளுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கணும் கிடைக்கணும் நம்ம யோசிச்சுட்டு நம்மளை நம்மளே தொலைச்சிட்டு இருக்கோமோ அப்ப